Hoy preparamos potaje de bacalao con garbanzos y espinacas. Para nuestra receta vamos a necesitar garbanzos, rejil, aceite, espinacas, cebolla, ajos, huevos duros, miga de bacalao y pan, que puede ser pan de barra del día anterior o pan de molde. Suscribirse es gratis. Lo primero que hacemos es lavar los garbanzos y cocinarlos. Recuerda, los garbanzos siempre con agua caliente. Cortamos el pan en rodajas o en cuadritos, según el pan que vayas a utilizar. Este pan lo freímos. En una sartén con aceite caliente, freímos el pan. La temperatura debe ser media para que no se vaya a quemar. A medida que se vaya dorando el pan, lo vamos a sacar, lo vamos a dejar en un mortero o, o en un recipiente para reservarlo. Cortamos la cebolla. No tiene que ser muy fina porque luego lo vamos a pasar con la licuadora. Vamos a usar la cebolla completa. Le tiramos una parte del aceite que nos quedó de freír el pan y agregamos la cebolla. Mientras la cebolla se va rogando a fuego suave, vamos a cortar el perejil. Una vez que la cebolla está cristalina, añadimos el perejil. Una vez que se ha rehogado, reservamos la, la cebolla junto con el, con el pan. Los huevos los pelamos y los reservamos con el resto de ingredientes. Los ajos los laminamos y les quitamos la parte del germen. Agregamos aceite a la cazuela y freímos los ajos. Mientras tanto, vamos a aprovechar que las espinacas están casi descongeladas para cortarlas en trozos. Cuando están congeladas lo podemos hacer después de rehogadas. Pero aprovechando que están casi, casi descongeladas, pues las, las vamos a cortar de una vez. A medida que se van dorando los ajos, los vamos a reservar junto con el resto de ingredientes. En el aceite que nos ha quedado de freír los ajos, vamos a rehogar las espinacas. Pasados unos minutos de estar rehogándose las espinacas, vamos a agregar el, el bacalao. El bacalao lo podemos desalar ligeramente, dejándolo un par de horas en el refrigerador con agua fría y cambiándole el agua una o dos veces. De esta manera no tenemos que agregar sal a nuestro potaje. Vamos a pasar estos ingredientes a, a un caso más grande porque este se nos quedó pequeño. Para poderlo licuar. Si sí, lo vamos a licuar en, en un vaso de licuadora, pues lo llevamos directamente a, al vaso de la licuadora. 
y si no, pues al recipiente donde lo vayamos a pasar. Tenemos un, un poco de un casito de, de garbanzos con, con caldo de cocer los garbanzos. Vertemos las espinacas con el bacalao, la olla de los garbanzos. Ahora pasamos nuestros ingredientes por la batidora. Vertemos estos ingredientes en la cazuela de, de los garbanzos con espinacas. Ahora dejamos servir durante unos 10 minutos o 15. Este es un plato que con el tiempo gana en sabor. Así que cuanto más tiempo puedas dejarle, eh, muchísimo mejor. Si es posible prepararlo de un día para otro, estará estupendo. Nuestro potaje de bacalao está listo para servir y disfrutar. Espero que te guste esta receta típica de la Semana Santa Española. Si es así, házmelo saber con un me gusta. Y comparte con tus amigos, por supuesto. Te esperamos en el canal si no te has suscrito aún. Un saludo y nos vemos en la próxima receta.